Hi students, welcome to Samachar Study YouTube channel. In this video, detailed question number 2 will be discussed from Standard 10 Science Unit 6 Nuclear Physics. Question Badrila students, compare the properties of alpha, beta and gamma radiations. Three types of radiations, alpha, beta, gamma, in the moon aim compare panna soli students. So first one is namakku, idhila alpha, beta, gamma, abdiing rithi enna and theriyanu, therinja namma easy a compare panni irla. So alpha particles abdiing rithi, two protons and two neutrons irukka kudiyya particle adha alpha particle nu solluwa. Adhavadu, idhu vandhu helium atom thoda nucleus madhri irukko. So, helium atom thoda nucleus le enna irukko na, rendu proton or rendu neutron irukko. So, idhat thang alpha particles abdhin solluwa. So, inga mukhyama gavanikki vendiya vishayam, no electrons. Inga vandhu electrons kadayadhu alpha particles, idhu vandhu or positive particles. Beta particle is the electron particle. Gamma is the neutral particles. That is proton and electron. So, this is the text book. Page number 77 neat tabular color. And the properties are explained to the students. So, table 6.2 properties of alpha, beta, gamma are the properties so, now we have already said that first we have to write the tabulation in properties first column, second we have alpha rays, beta, then gamma rays. This is the symbol that you know, alpha is the symbol, beta is the symbol, this is gamma. So, alpha is positive, beta is negative. Gamma rays are being neutral. This is first understand. What is the water? This is the answer. Helium nucleus. I already said that helium is nucleus. Atom is not. So, helium nucleus is not. It is not. It is not. It is not. It consists of two protons and two neutrons. This is the first one. Helium nucleus consists of two protons and two neutrons. That is beta rays. They are electrons. So, electrons already I told you that you have no neutron or proton. So, how do you represent the electron? Negative 1, E, 0 represent the electron. So, basic elementary particle in all atoms. So, electron is the first thing that I told you. Beta rays. Gamma rays. Gamma rays is the first thing. Gamma particle is the neutral particles. இது ரம்பவே முக்கியமா இந்த gamma rays இங்குது electromagnetic waves நீங்கள் தேரியில் படிப்பீங்கள் light குட ஒரு electromagnetic wave தாம் So, in the gamma ray, it is specific to an electromagnetic wave So, it is not a positive particle or a negative particle அடுத்தது முக்கியமான concept charge பச்டு வந்து what are they நிலுதியாத்து அடுத்து charge அல்ரடி சொன்னையம் மறி alpha அங்குரது positively charged particle so இதில் எத்தன positive charges இருக்குது 2 positive charges protons இங்குரது positive charge so positive charge இங்குரது நால் அது plus 2 e நிலுதும் e இங்குரது charge represent பண்டுரது plus இங்குர symbol வந்து positive charge சொல்லது இங்க 2 positive charge இருக்குரது நால் நம் plus 2 அடுத்தது இதே மறி beta ray ஓட charge எப்படி இருக்கும் negatively charged particle ஒரே ஒரு electron நான் இருக்குது so minus அப்படி இங்குரது negative e இங்குரது charge so minus e அல்லது minus 1e அதத்தா minus e நிறுதுரும் beta rays gamma rays neutral particles charge of each gamma particle is zero அடுத்தது ionizing power so ionizing அப்படியின் சொல்கிறது இந்த பார்ட்டிக்கில் இன்னோரு atom குட மோதும் போது அதில வந்து அது ionize positive ionாவோ negative ionாவு மாத்திருதுக்கு பேர்தா ionizing power so சாதார்னம் எல்லா atoms neutralாதான் இருக்கும் So, nama vande inor particle kuda, adu attract or ripple aho, seria. So, anda madri ionize pandra the positive ionna matan ona, adelendi electrons a remove panano. So, anda madri ionize panna kudiya power vande, inda alpha rays ka adi kama roko. Aduk reason ena na, inda alpha rays la iruko kudiya particles vande heavy particles. Already na sone, mari rend neutrono, rend protono iruko inda alpha la. So, idu vande heavy aroko. 
ஹெவியாக இருக்கிறதுனால இதனோட அயனைசிங் பவர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் பீட்டா ரேஸ் அண்ட் மோர் கிரேட்டர் இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் பீட்டா ரேஸ்னா டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் காமா ரைஸ் ஸோ ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து அயனைசிங் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பீட்டா ரேஸில் வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது லோவாக இருக்கும் பட் லைட் அயனைசேஷன் இருக்கும் காமா ரேஸில் ரொம்பவே லெஸ்ஸான அயனைசிங் பவர் தான் இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா பீட்டாவும் காமாவும் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஹெவியாக இருக்காது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அடுத்தது பெனிட்ரேட்டிங் பவர் ஸோ பெனிட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஊடுருவி போகிறது ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து ரொம்பவே குறைவான தூரம் தான் பெனிட்ரேட் ஆகும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இது ஹெவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதனால் சீக்கிரமாக ஊடுருவி போக முடியாது ஸோ இதை வந்து ஒரு சாதாரண பேப்பராலே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஆல்ஃபா ரேஸ் அதிகமாக ஊடுருவாது அதே டைமில் பீட்டா ரேஸ் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஹெவியாகவே இருக்காது ஸோ இதோ பெனிட்ரேட்டிங் பவர் வந்து கிரேட்டர் தன் ஆல்ஃபா ரேஸ் தே கேன் பெனிட்ரேட் த்ரூ ஏ தின் மெட்டல் ஃபாயில் ஒரு மெட்டல் ஃபாயில் வரைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஊடுருவி போகக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காமா ரேஸ் காமா ரேஸ் ஹாவ் வெரி ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் காமா ரேஸை ஈஸியாக தடுக்கவே முடியாது ஈவன் திக் மெட்டல் பிளாக்ஸ் வரைக்கும் அதை தாண்டி போகக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த காமா ரேஸ் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வந்து நல்லா கான்செப்ட் வைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஆல்ஃபாங்கிறது ஹெவியாக இருக்கும் அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது ஈஸியாக பெனிட்ரேட் ஆகாது ஏன்னா ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா பெனிட்ரேட் ஆகாது அதே டைம்ல அதோட அயனைசிங் கூடுதலா இருக்கும் சோ இந்த அயனைசிங்கும் பெனிட்ரேட்டுங்க ஒன்னுக்கு ஒன்னு ஆப்போசிட்டா இருக்குங்கறத நோட் பண்ணி படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்த் கான்செப்ட் என்னன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்ன்னு இருந்தாலே இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலேயும் அங்கே வந்து சேஞ்சஸ் வரும் இப்போ நம்ம ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸை இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வழியாக போச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாசிட்டிவ் வழியாக இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள் போச்சுன்னா ரிப்பல் ஆகும் ஏன்னா நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச்சதர் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபான்னு சொன்னாலே அது பாசிட்டிவ் அப்போ அது பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால இட் டிஃப்ளெக்டட் டுவார்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் சரியா அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் போனாலும் இது ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே வந்து ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் படி அதாவது மோட்டார் ஆக்ஷன் படி அதில் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும் சரியா ஸோ அதைத்தான் வந்து ஃப்ளமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் படி அது மூவ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் ரிஃப்ளக்டட் பை கோத் ஃபீல்டு இதே மாதிரி தான் பீட்டா பார்ட்டிகிள்ஸும் டிஃப்ளக்டட் பை போத் ஃபீல்டு ஆனால் ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து பாசிட்டிவை பார்த்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் எப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் போகும்போது ஸோ சாரி ஆல்ஃபா ரேஸ் வந்து நெகட்டிவை பார்த்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபா ரேஸுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஸோ இது நெகட்டிவை பார்த்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ பீட்டா ரேஸ் எதை பார்த்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும் இப்போ பீட்டா ரேஸ் வந்து பாசிட்டிவை பார்த்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ ஆல்ஃபாவும் பீட்டா ரெண்டுமே டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் ஆல்ஃபா எங்க டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பீட்டா டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அடுத்தது காமா ரேஸுங்கிறது இது வந்து ரெண்டு நாளை எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் சரியா லாஸ்ட் வந்து ஸ்பீட் இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸோட ஸ்பீட் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் பை டென்த் ஆர் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டைம் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதே டைமில் பீட்டா பார்ட்டிகிள்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக இருக்கும் நைன் டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் அதே டைமில் ஆல்ஃபா இந்த காமா பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸுங்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் ட்ராவல் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் த்ரீ இன்று டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த காமா ரேடியேஷன் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இவ்வளவுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா பார்ட்டிகிள்ஸோட பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் Okay students hope you understand this concept if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching